Mielőtt elindul a teszt, annyit még szeretnék gyorsan jelezni, hogy egy korábbi videóm kapcsán kaptam olyan kommentet, hogy ez a szonda, amit most használni fogok, ez a kis műszer, ez nem jó, mert csak egyszer mérhető vele a véralkohol szint alkalmanként, utána pedig nullát mutat egész nap vagy egész este. Na hát akkor most elmondom, hogy ez azért van, mert az első és minden további alkoholos fújást követően ki kell várni a minimum 10 perc műszer tisztulási időt, mert ha ez nem történik meg, akkor vagy hozzáadja a friss fújás eredményét a legutóbbi, még ki nem tisztult maradékhoz, vagy hogy ne fals adatot közöljön, tehát ne egy ilyen összeadott értéket, egyszerűen csak nullát fog mutatni. Hát ennek ismeretében kell használni ezt a kütyüt, és akkor most lássuk a tesztet. Három lépcsős kísérlettel fogok utána járni, hogy mennyi idő elteltével válok szonda negatívá véralkohol szint tekintetében, miután megittam valamit. A három lépcső három különböző alkalmat jelent. Mindhárom alkalommal reggel egy gyomorra fogok meginni valamit, majd 10 percenként fújom a szondát addig, amíg nullát nem mutat. Első alkalommal fél liter 5%-os sört, második alkalommal fél deciliter 50 fokos házi pálinkát, harmadik alkalommal pedig a kettőt együtt fogyasztom. Az 5%-os sör és az 50 fokos pálinka bevit alkohol mennyiségét tekintve ugyanaz, hordozó anyag tekintetében viszont eltérő. Közben jegyzetelek majd egy összevető elemzéssel zárom a videót. Kezdem a sörrel. Egészségetekre! Reggel egy gyomorra a legjobb sörözni. Kabot sem hagyjuk meg. Oké, okay. 10 perc múlva mérés. Ez a 10 perc utáni mérés, amíg visszaszámol és bemelegít a műszer, addig gyorsan elmondom, hogy ez bakban mér. A bak és a gram per liter között 10 a váltószám, vagyis 10 szorzóval működik a gram per liter javára. Úgyhogy amit ezt mutat, az 10 föl kell szorozni, és az lesz a gram per liter. Na mindjárt lehet fújni. Oké. Okay. Egyelőre nulla. Sejtettem, hogy ez lesz. Túl nagy a súlyom az egy üveg sörhöz. Első mérés. 0,00. Oké, okay. 10 perc múlva jöhet a következő. Ez a 20 perc utáni mérés. Na, talán már szívódott fel annyi, hogy mutasson a műszer. Már egy üveg sörnél az én alkatomnál ez nem valószínű, hogy mutatni fog, de meglátjuk. Ez <tos> nulla. 20 perc utáni mérés még mindig 0, 0, 0. 
Hogyha a harmadik is ennyit mutat, akkor már nem várok ezzel tovább. Akkor tudom, hogy az én súlyomnál az egy sör az nem oszt, nem szoroz. Ez a 30 perces mérés, fél liter, 5%-os sör elfogyasztását követően. Ha most sem fog mutatni semmit, akkor már azután sem. Nulla egész, nulla, nulla. 30 perces mérés eredménye még mindig. Bocsánat, azért csináltam még egy tesztet gyorsan a 39. percben, úgyhogy most a 40 perces mérés jön, mert ez már mutatott valamit. Úgyhogy még mindig a sörnél vagyunk. Ja. Tehát ez a 40 perces mérés 0,04 Sikerélményként kezelem, mert azt hittem, hogy egyáltalán nem hagytam. Ez pedig 0,03 bak, vagyis 0,3 ezrelék gram per liter véralkohol. Innentől már nulla. Nulla egész nulla nulla. Tehát az én szervezetemnek egy óra kellett, hogy kidolgozza a fél liter 5%-os sört úgy, hogy gyakorlatilag fél óráig, az első fél órában nem is mutatott semmit. A következő fél órában pedig el is tüntette. Most már akkor tényleg jöhet a pálinka. Fél deciliter, 50 fokos házi pálinka. Prima illata van. Egészségetekre. Tisztelt múlva mérés. Egyelőre nulla sörnél is ez volt. Az első 10 percben még semmit nem mutatott. Nagy a súly, kevés az alkohol. Mármint a test súly nagy. Ehhez a mennyiséghez.
A 20 perces még mindig nullát mutat. Még mindig nulla. A negyediknél még mindig nulla, még kettőt fújok, és hogyha a hatodiknál is nullát mutat, akkor a pálinka az eddig tartott. Nulla. Az 50 perces mérés még mindig nulla. Kész. Ennyi. Nem mutat semmit. Hogyha egy óra elteltével sem mutatott semmit, akkor már nem is fog. Tehát ennél a tessúlynál fél deci pálinka nem képes számot tevő mennyiséget. Gram per literben nem mutat semmit. Lássuk, hogy mit mutat a kettő együtt, a sör és a pálinka. Most pedig a kettő együtt, egy feles, egy sör. Egészségetekre! Kell a folyadékpótlás, hát a kis süt a nap, nehogy nagyon megizzadjak. Már csak a mulatos zene hiányzik. Na jó, lehozok az időt. Oké, okay. 10 perc múlva mérés. Ah, 
hát 1,9 ezrelék, tehát 0,19 század bak. Csipogva húzza át az autósikont, hogy vezetni tilos. Csipogja át csak. Nulla. Hát úgy tűnik, hogy túl kevés nekem egy feles és egy sör. 100 kg egy gyomorra. Azért még a 30 perces mérést megállítom, sőt a 40-et is, mert hát ha még módosul, ez volt a 20 perces. Nulla. Oké. Okay. Eddig tartott tovább, nem méregetem fölösleges. Nem. Na, még egy mérés megejtek, hát ha arról van csak szó, hogy nem tisztul ki a, a masina, mert hogyha az előző mérés értékeit nem pucolja ki magából, akkor azért, hogy ne adja össze az előző mérés adataival, inkább nullás. Értéket dob ki. Nulla most is. De nem hiszem, hogy a gép lenne rossz. Mert, na, azt akartam az előbb mondani, hogy néhány hónapja otthon a jó zalai kerítés szagadt a nohából, jéghidegen 3 decit bevertem, ugye elkortyolgatva, mert az a kedvencem egyébként sokkal többre becsülöm, mint még a tokai asszunál is, pedig azt, azt tényleg szeretem, de én annál is jobban szeretem a jó savanykás zalai kerítés szagadt a nohát. Aztán belőttem 3 decit tisztán, rá nagyjából egy órára el kellett ugranom valahol a kocsival, és hát mivel nem éreztem semmi hatását a bornak, mert ugye a súlyom azért elég nagy ahhoz, hogy ilyen mennyiségek úgy mérvadóan mutatkozzanak. Hát simán elindultam, megfelelkeztem róla, hogy én ittam valamit. Megállítanak a rendőrök, megszondáznak, ott sem jutott eszembe, hogy pont egy órával korábban ittam három deci tiszta lohát. Aztán kérdezik, hogy megfújja a szondát? Hát persze, hanem miért ne fújnám meg. Megfújom, negatív, megyek tovább. Aztán rá néhány percre jutott csak eszembe, hogy azt hiszen az előbb vertem be három deci lohát. Hát nem az előbb, ugye akkor egy órával korábban, de az sem mutatott semmit. Ja, hát igen, testsúly és alkohol felszívódás az olyan, hogy minél nagyobb a súly, annál jobban eloszlik benne a pia. Oké, okay. akkor ez is nullás volt, ja, felírom, majd a Összevető elemzéshez itt kellenek az adatok, még akkor is, ha nullás. Jó, hát tovább nem méregetem itt ezt a, az alkohol szintet, tehát nincs mit. Ennyiből szerencsés az ember, hogyha nagy test súlyjal él, hogy eltűnik benne a pia. Annyiból meg nem, hogy túl sokba kerül, hogyha be akarsz rúgni. Jó, hát akkor majd jöjjön az összevető elemzés, na cső. Most pedig lássuk az összevető elemzést. Három különböző alkalommal, reggelenként egy gyomorra végeztem alkohol felszívódási és lebontási tesztet 100 kg tessúly mellett sör, pálinka és a kettő együtt esetében. Szépen ide fel is jegyeztem mindent. Na nézzük, a sör 40 perc után mutatkozott 0,4 g per liter mértékben, 50 perc után 0,3 g per liter Mértékben mutatott a szonda, 60 perc elteltével pedig már semmit. A pálinkát ki sem mutatta a szonda, se 10 perc után, se 1 óra elteltével, így nincs is róla mit beszélni. Maximum annyit, hogy talán a kevés hordozóanyag mennyiség miatt történt az, hogy az abszolút nem is mutatta a szervezetemből a, a műszer. 
Most ha vérvétel végeznek, ugye rendőrségi eljárás során az már más kérdés, hogy az mit mutatna, de így nem mutatott semmit, nem is éreztem hatását egyébként. Aztán a kettő együtt az 1,9 g per litert mutatott, ez 1,9 ezrelik, ugye, mert 1 mg a liternek az egy ezred része. Ez történt 10 perc elteltével, de 20 percet követően már nem volt kimutatható alkohol, alkohol szondával ez sem. Most a konklúzió, egy 100 kg tessúlya rendelkező embernek, tehát a magamfajta kategóriának körülbelül ezekkel az adatokkal kell számolnia. És hát azt azért nem árt figyelembe venni, hogy a rendőrségi szonda az légalkohol szintet mér, amit követően ugye bevisznek és egy óra elteltével, tehát egy óra különbséggel végeznek két vérvételt, amelyeknek a mennyiségi különbségéből számolják ki azt, hogy mikor és mennyit ittál. Ez a szonda viszont ez megpróbál gram per literre következtetni, ami nyilván nem valós, hiszen nem tudja a, a ki lehet légalkoholból ez a szonda sem, hogy most 3 liter vagy 13 literrel vér, 13 liter vérrel élünk-e. Arra viszont jó, hogy megmutassa, mennyi időt kell várnunk piálást követően, hogy kocsiba ülhessünk, legalábbis ha vezetni szeretnénk. A rendőrségi szonda az meg, ahogy elmondtam az előbb, ugye az nem is próbál következtetni a gram per literre, csak a kilehelt légalkoholból mondja meg, hogy van-e benned, vagy nincs. Aztán az egy órás eltéréssel történő két vérvételből már tökéletesen ki fogják számolni, hogy mi van. Ja, hát az én tessúlyomnál szóval akkor ez így működik. Nem biztos, hogy ez mindenkinél így megy, van akinek gyengébben működik a mája, ami ugye lebontja az alkoholt valakinek erősebben, hát úgy látszik, hogy nekem még elég hatékonyan megy, mert azt hiszem említettem korábban is itt ebben a videóban, hogy például egyik alkalommal, ami nem is olyan rég volt, megittam 3 deci bort, meg is feledkeztem róla, mert ugye hatása nem volt, megittam, mert 10 lett az jó zalai kerítés szaggató noha, egy órával később megfújattak a rendőrök az utcán, de már nem mutatott semmit, hát nyugodt lelkismerettel fújtam meg, mert nem is emlékeztem rá, hogy ittam, mert nem, hogy nem emlékeztem be sem ugrat, utána jutott eszembe, hó, hát hiszen nem régittem valamit, de nem mutatott semmit a szonda, és annak idején még az őskorban, a 90-es években, még rendőrként, amit mi is használtunk, ilyen kis törhető üvegcséket, már nem is tudom pontosan mi volt a neve, akkor is gyakran volt, hogy hát mondom, biztos a szonda nem rossz, pedig akkor még ilyen jó 30 kilóval könnyebb voltam, vagy 25-tel legalább, Hát inkább 25-tel, mint 30-tel, mert kb. 75 kg lehettem, vagy esetleg 80. De akkor is úgy volt, hogy megittem egy-két sört, és mert mindig volt a zsebemben, amikor mentem kocsmázni. Meg egyébként, hogy buliból ott, hát ugye fiatal suhanc voltam, jó fejségnek tartottam, hogyha haverokat fújatom poénból. Tehát mindig megkérdeztem, na nem fújtok egyet. Tehát az ember azért nem minden nap találkozott szondával, és sokan értékelték, hogyha volt nálam egy ilyen kis készlet rendszeresen. Tehát ilyen egy-két vagy három sör után, amikor fújkáltam gyakorlatilag, ott is ilyen tényleg, hogy két-három sörig volt, hogy egyáltalán semmit nem mutatott. Most ha megettem előtte négy-öt tojást, akkor száz százalék, ha egy gyomorra fújtam a két-három sör után, akkor egy nagyon-nagyon halvány zöldülést mutatott, ami, amivel már elindulhattunk volna befelé vérvételre, vérvételre hogyha intézkedés alá vonnak mondjuk. De, de hát ugye ott nem erről volt szó, csak kíváncsiságból fújkálgattam, de akkor sem mutatott semmit. Úgyhogy az, amikor valaki azt mondja, hogy hú, ittam egy sört, most mi lesz, egész nap nem vezethetek, meg mi lesz velem, részeg vagyok, meg tömegszerencsétlenséget okozok, hát azért ennyire nem fekete és fehér ez a dolog, mert Hát az annyira elenyésző, hogy, hogy nagyon. Most nem rá beszélni akarok senkit a piálásra, meg presszionálni benneteket arra, hogy úgy vezessetek, hogy közben vagy előtte isztok, bármilyen szeszes italt, nem erről van szó. Csak azt próbáltam érzékeltetni ezzel a videóval, hogy azért nem olyan szörnyű ez a dolog, mint ahogy azt a laikusok hangoztatják. Jó, úgyhogy akkor ennyi volt. Ebből már, ahogy mondtam, így nagyjából tudtok kalkulálni. Egy 100 kilós embernél egy sör, egy feles, az igazából nem egy egetrengető dolog, és hogyha kivársz fél órát, vagy mondjuk egy órát, akkor már akkor már semmi gond nem lehet, legalábbis nálam biztosan nem. De ahogy mondtam az előbb, ez azért előfordulhat, hogy személyenként eltérő. Ha valakinek nem olyan a szervezete, nem olyan egészséges a szervezete, nehezebben vagy gyengébben tolerálja a méreganyagokat, mert az alkohol is egyfajta méreg, konkrétan idegméreg. 
és lassabban bontja le, sokkal nehezebben, akkor annál azért mutathat valami értéket. De én még mindig azt mondom, hogy az, hogy valaki piás legyen, az ott kezdődik, hogy hát négy-öt sör, meg legalább ugyanannyi feles. Ja, hát ez az én meglátásom ebben a dologban. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget. Ittasság mentes vezetést mindenkinek. Sziasztok!